世界千变万化，新闻随时发生，一波为您追踪。各位观众，大家好，今天是二零二二年七月二十二号，星期五，欢迎走进一波热点。B C 省房屋销售冷静期会使房屋买卖更难了吗？周四，哥伦比亚省政府宣布了房地产销售的新冷静期。这一措施旨在保护在房屋销售中感到压力的购房者。购房者保护期是加拿大首个此类保护期，将于2023年1月1日生效。冷静期将在房屋购买方接受房屋报价后三个工作日内进行尽职调查，其中包括检查房屋、寻求法律建议和确认贷款融资。冷静期是卑诗省金融服务管理局五月份为保护卑诗省房地产市场消费者而提出的七项建议之一。对于那些选择退出交易的购房者来说，将支付房屋购买价格的 0.25% 作为取消费用。例如，如果房屋购买者取消了100万加元的房屋交易，他们将被要求向卖方支付 2,500 加元的取消费用。代表两万四千名房地产经纪人的哥伦比亚省房地产协会首席执行官 Trevor Coat 表示，该协会对该省决定实施购房者保护期与其他措施感到非常失望。库特说，政府的决定破坏了该省房地产监管机构的独立性和专业性，应该引起省内居民的关注。他说，哥伦比亚省政府需要赋予卑诗省金融服务管理局进行自己的研究，并就监管做出自己决定的权利。B.C. 房地产协会表示，最终提高可负担性的唯一方法是增加供应。西蒙弗雷泽大学的比迪商学院金融学教授 Andre p o v l o v 表示，降温期是一项误导性的政策，因为它无助于消除增加住房供应的障碍。例如，克服非常漫长的城市发展、审批程序和繁琐的建筑规范。他指出，降温期可能会让卖家望而却步，这将进一步限制已经非常不足的住房供应。p o v l o v 认为，冷静期的出台时机适得其反，因为由于利率高企并继续上升，房地产市场正在经历放缓，无论是价格还是销售都是如此。金融服务管理局还建议，作为房屋上市销售过程的一部分，卖方必须预先提供财产披露表和关键物业文件，同时要求买方披露对其他房产的出价信息，以阻止买方同时提交几份出价。其他建议包括要求卖方披露在竞标站中收到报价的数量和价格，包括潜在买家被要求修改其报价，以及购房合同中的某些条款。如融资、房屋检查和法律咨询。B.C. 房屋销售冷静期的出台会进一步冷却房地产市场吗？所有这一切，这只能让时间来检验了。加拿大儿童福利金将上调。7月20日，联邦家庭、儿童及社会发展部部长古尔德宣布，加拿大儿童福利金 （Canada Child Benefit, CCB） 再次增加。以帮助家庭应对生活成本的上涨。加拿大儿童福利金于2016年出台，是加拿大政府负担补助计划 （Affordability Plan） 的一个关键组成部分。自创立以来，这个福利金在减少贫困儿童数量方面发挥了关键作用，并继续成为加拿大扶贫努力的核心。联邦政府计划到2030年，将贫困人口从2015年的水平上减少 50%。每月的免税 （CCB） 帮助需要抚养18岁以下子女的家庭支付相关费用。总理特鲁多在推特上发布了一条视频信息，提醒家长们，该调整将于周三生效。加拿大儿童福利金发放的金额是根据家庭抚养的子女人数、年龄、父母或监护人的婚姻状况以及上一年度纳税申报表中的家庭净收入进行调整。在2022年到2023年领取年度中，任何调整后家庭净收入低于 32,797 加元的家庭，每个孩子都可以获得最高的补贴金额。每个六岁以下的儿童每年最高可获得 6,997 加元，每月 583.08 加元；每个六至十七岁的儿童每年最高可获得 5,903 加元，每月 491.91 加元。
。当一个家庭的家庭净收入超过三万两千七百九十七加元时，每月收到的 CCB 款项会相应减少。加拿大儿童福利金是免税的，以家庭收入为基准，为中低收入的育儿家庭提供更多支持。加拿大联邦政府致力于确保所有加拿大家庭都有公平的机会，为育儿父母提供更多的资金来帮助他们解决抚养孩子的高昂费用问题。自2015年以来，加拿大联邦政府已经在进步和改善。使全国各地的民众生活更易于负担，包括在五年内进行高达二百七十亿加元的投资，与各省、地区和原住民合作伙伴合作，创立一个全加拿大的儿童早期教育和托儿服务体系。这项投资使各级政府能够携手努力，共同在二零二六年三月之前，将持牌托儿服务场所的平均托儿费用降至每天十元，作为第一步。首先，在2022年底之前，将持牌的儿童早期教育和托儿场所的平均收费减少 50%。年世界各国护照指数排名。随着世界继续从 COVID 中复苏，日本、新加坡和韩国的护照跃升成为了全球最强大的护照，扭转了欧洲国家主导的大流行前的护照排名。根据亨利护照指数的最新结果，全球免签国最多的护照持有人目前受到的限制最大，最不能够享受旅行自由。该指数基于国际航空运输协会 （IATA） 的独家和官方数据，日本护照可以无忧无虑地进出193个国家，比新加坡和韩国多一个国家。俄罗斯旅行证件排名第五十位，方便前往119个国家。中国排名第六十九位，可以免签证进入八十个国家。印度的护照排名第八十七位，能进入六十个国家。阿富汗的护照排名垫底，为一百一十二位，只能进入二十七个国家。根据该指数，就在二零一七年，亚洲国家几乎没有进入全球十种最受欢迎护照之列。欧洲的统治地位逐渐缓和，德国现在落后于韩国。最新排名显示，英国排名第六，可以进出一百八十七个国家；美国排名第七，可以进出一百八十六国家；加拿大排名第八，可以进出一百八十五国家。该指数使用十七年的数据，帮助个人和政府评估世界各地的公民身份旅行的自由程度，基于哪些护照提供最多的免签证或落地签证准入。尽管如此，由于全球旅行尚未从 COVID 限制中完全恢复过来，该指数仅提供了随着当前世界摆脱大流行的过程中而带来旅行便利程度的一个缩影。这排名前三的三个国家的公民获得了无与伦比的全球准入，但根据 IATA 的最新统计数据，亚太地区的国际客运需求仅达到 COVID 前水平的 17% 在过去两年一直徘徊在 10% 以下。这一数字远远落后于全球趋势。欧洲和北美市场已恢复到危机前旅行流动性水平的 60% 左右。IATA 首席经济学家 Marie Owens Thompson 博士在2022年第三季度亨利全球流动性报告中评论说，到2022年，乘客人数应达到大流行前水平的 83% 到明年，许多市场的旅客流量应该会达到或超过大流行前的水平。而预计到2024年，整个行业都会出现这种情况。美国众议院议长佩洛西窜访台湾，将害怕什么？来自加利福尼亚州的代表佩洛西属于执政的民主党，目前是美国众议院第五十二任议长。2007年，她当选为第一位担任众议院议长的女性，创造了历史。7月19日，英国金融时报援引消息人士的话报道。佩洛西将于八月率领一个代表团前往台湾。据报道，佩洛西原计划在四月份访问台湾，但在感染 COVID 后不得不取消此行程。然而，根据英国金融时报的报道，并非白宫的每个人都支持佩洛西的台湾之行，这次访问可能会被取消。中国很快注意到了这一报道。中国外交部发言人赵立坚在同一天的例行新闻发布会上警告美国。赵立坚说：“美国国会必须严格遵守一个中国的政策
，佩洛西访台将违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定。他进一步警告说，如果美方坚持这样做，中国将采取有力和坚决的措施来维护其主权和领土完整。美国必须对由此产生的任何后果承担全部责任。如果佩洛西真的访问台湾，这将是自1997年前众议院议长金里奇在台北与台湾前领导人李登辉会面以来，二十五年来首次访问。金里奇与佩洛西的情况不同，因为1997年克林顿民主党政府执政期间，共和党人金里奇并非是执政党，而是反对党。相比之下，佩洛西和拜登都来自民主党并执政。美国研究专家。中国社会科学院研究员吕翔告诉《环球时报》记者：“如果这次访问最终发生，那将不是误判，而是美方的故意挑衅。军方的反应是肯定的，佩洛西可能会承受引发危机的污名。这场危机可能比1996年的台海危机更危险。”此外，《环球时报》前主编胡锡进建议，解放军应派军用飞机护送佩洛西的飞机进入台湾。周四，援引一名美国官员的话说，中国可能在台湾领空上空实施禁飞区，或者将派遣战斗机飞越台湾空域，以回应佩洛西的访问。他说，美国高级官员访问台湾，给予中国解放军飞越台湾的借口。如果台湾军方向中国战斗机开火，那就意味着战争，解放军将对台军造成沉重打击，并导致中国大陆运用反分裂国家法。一举收复台湾。中国外交部发言人的警告表明，中国的强硬言论可能不仅仅是言辞，而是有坚定的行动和决心的支持。根据拜登总统最近在马里兰州安德鲁斯联合基地发表的言论，就连美军都认为佩洛西的台湾之行是个坏主意。拜登在被问及佩洛西的行程时，告诉记者：“嗯，我认为军方现在认为这不是一个好主意。”但我不知道他是什么状态。拜登还表示，他计划在未来十天内与中国国家主席习近平通话。当被问及可能访问台湾时，因为安全问题，佩洛西拒绝对任何旅行计划发表评论。谢谢各位的观看，一波帮您追踪全球热点。如果对您有帮助，欢迎点赞、关注并订阅，下期不见不散哦。